ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் கீக் பை சேனல் போன வீடியோவில் நான் ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் டெலிட்டான ஃபைல்ஸ் எப்படி ரெக்கவரி பண்ணுறதுன்னு மூணு பெஸ்ட்டு மெத்தட் சொல்லியிருந்தேன் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இன்றைக்கி வீடியோவில் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் லேப்டாப்பில் டெலிட்டான ஃபைல்ஸை எந்த ஒரு அமௌண்ட்டுமே பே பண்ணாமல் ஃப்ரீயாக எப்படி ரெக்கவரி பண்ணுறதை பார்க்கலாம் வீடியோ கூட போகிறதுக்கு முன்ன நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டன் அழுத்தி ஆள் கொடுத்துங்க அப்போ தான் நான் அப்புறம் ஒரு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் வாங்க வீடியோ கூட போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டெல்லார் டேட்டா ரெக்கவரி இதை யூஸ் பண்ணி தான் கம்ப்யூட்டர் இல்லை லேப்டாப்பில் வந்து ஃபைல்ஸை வந்து ரெக்கவரி பண்ண போகிறோம் நான் அந்த சாஃப்ட்வேரோட லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதில் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக் டூ ஸ்டெல்லார் டேட்டா ரெக்கவரி இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபைல் உங்களுக்கு டெஸ்க்டாப்பில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆயிரும் இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டெல்லார் டேட்டா ரெக்கவரி ப்ரீமியம் டூ சார் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டெல்லார் டேட்டா ரெக்கவரி டெக்னீஷியன் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து செட்டப் ஃபைல் வந்து நம்ம இங்கே இருக்குது செட்டப் ஃபைல் டபுள் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கங்க ஓகே கொடுத்துங்க கேட்குற எல்லாத்துக்குமே நெக்ஸ்ட் ஓகே அது மாதிரி கொடுத்துங்க எந்த ஒரு சேஞ்சும் இல்லை அதில் ஓகே இப்போ நமக்கு சாஃப்ட் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு அது ஃபினிஷ் கொடுத்துங்க ஃபினிஷ் கொடுத்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அப்ளிகேஷன் வந்து ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே இப்போ சாஃப்ட்வேர் வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு பட் பார்த்தீங்கன்னா டெமோ வருஷம் தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து ரெக்கவரி பண்ணுறதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அமௌண்ட் பே பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து எப்படி ஃபுல் வருஷம் மாத்திரன்னு பார்க்கலாம் ஃபுல் வருஷம் மாத்திரக்கு அப்ளிகேஷனை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபைலே ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உள்ளுக்கு உங்களுக்கு ஃபைல்ஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு ஃபோல்டர் இருக்கும் அதாவது உங்கள் கம்ப்யூட்டர் தேர்ட்டி டூ பிட்னா இதை ஓப்பன் பண்ணிங்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்னா இதை ஓப்பன் பண்ணிங்க என்னோட வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்ஸ் ஸோ செகண்ட் இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து மெயின் ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் மெயின் ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க மெயினில் உங்களுக்கு ஸ்டெல்லார் டேட்டா ரெக்கவரின்னு ஒரு ஃபைல் ஒன்று இருக்கும் இதை வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெல்லார் டேட்டா ரெக்கவரின் ஒரு ஐக்கன் க்ரியேட் ஆயிருக்கும் அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் ஃபைல் லொக்கேஷன் இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபைல் வந்து சி குளங்கில் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் ஆயிரும் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம காப்பி பண்ணுறதை தான் பேஸ்ட் பண்ணோம் சப்போஸ் உங்களுக்கு டெஸ்க்டாப்பில் இந்த ஐக்கன் வந்து வரல அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க கம்ப்யூட்டரில் சி குளம் ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க இதில் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெல்லார் டேட்டா ரெக்கவரி இருக்கிறத ஓப்பன் பண்ணிங்க இதில் டிஆர்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பேஸ்ட் பண்ணி நம்ம காப்பி பண்ண சாஃப்ட்வேர் வந்து இங்கே வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் பேஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரீபேஸ் த ஃபைல் இந்த டிஸ்டினேஷன் கேட்கும் அதை ஓகே பண்ணிங்க கண்டினியூ கொடுத்துருங்க கண்டினியூ கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த காப்பி பண்ண சாஃப்ட்வேர் வந்து இங்கே ரீப்ளேஸ் ஆகிரும் அதுக்கடுத்து வந்து இதை மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இதே ஃபோல்ட்ரு ஓப்பன் பண்ணுங்க ஃபைல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு என்னோட வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு ஃபைல்ஸ் இருக்கும் இதையும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு அகைன் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் பண்ணி சி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்க ஸ்டெல்லா டேட்டா ரெக்கவரி ஓப்பன் பண்ணிங்க இது வந்து வெளியிலேயே வந்து இதை பேஸ்ட் பண்ணிடுறோம் ஃபஸ்ட்டு காப்பி பண்ணால் டிஆர் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே பேஸ்ட் பண்ணும் செகண்ட் ஆஃப் காப்பி பண்ண மூணு ஃபைல்ஸையும் வந்து நம்ம வெளியிலே பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் ரீப்ளேஸ் கொடுத்துருங்க அப்படி கண்டினியூ கொடுத்துருங்க ஓகே இப்போ மூணு ஃபைல்ஸுமே இங்கே ரீப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் வருஷன் இருக்கும் ஓகே இப்போ சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ஃபுல் வருஷன் ஆகிடுச்சு செக் பண்ணுறதுக்கு இங்கே அபவுட்னு ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு லைசன்ஸ் கிட்டுன்னு சொல்லி உங்கள் நேம் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபுல் வருஷன் மாறிடுச்சு ஸோ இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ரெக்கவரியில் செகண்ட் ப்ளேஸில் இருக்குது உங்களுக்கு இதில் வந்து டேட்டா ரெக்கவரி மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு கரெக்டான இமேஜ் வீடியோஸ் ஃபைல்ஸே வந்து நம்ம ரெக்கவரி பண்ண முடியும் அது உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட் நம்ம டேட்டா ரெக்கவரி எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு லுக் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு எல்லா ஃபைல்ஸுமே அதாவது இமேஜ் வீடியோஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாமே வேணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ஆல் டேட்டா வந்து டிக்கில் இருக்கட்டும் அது ஸ்பெசிஃபிக்டாக என
ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஸ்கேன் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு என்னோட இ ட்ரைவ் நேம் வந்து ஃபைல்ஸ் ஸோ ஃபைல்ஸை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணோன்னே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே வந்து நான் டெலிட் பண்ண ஃபோட்டோஸ் வந்து காமிக்கிறது அதாவது சர்க்கிள்னு வந்து நேம் கொடுத்துருந்தது அது காமிக்கிது நான் ப்ரீவியூ பார்க்குறேன்னா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த ப்ரீவியூ வரும் இதை ரெக்கவரி பண்ணுறதுக்கு நான் டோட்டலாக இங்கே இருக்க டிக்கை எடுத்துகிட்டு நான் எனக்கு இது மட்டும் தான் வேணுங்கிறனால இதை மட்டும் நான் டிக் பண்ணிவிட்டு நான் ரெக்கவர் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கேன்னா ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு கேட்கும் நான் ப்ரௌஸ் கொடுத்து டெஸ்க்டாப் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே டெஸ்க்டாப் செலக்ட் பண்ணிட்டு செலக்ட் ஃபோல்டர் கொடுத்துட்டு நான் ஸ்டார்ட் சேவிங் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கொடுத்தோம்னா உங்களுக்கு இங்கே டெஸ்க்டாப்பில் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ரூட்டும் க்ரியேட் ஆகிருக்கு இதை ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் அதே ஒரிஜினல் குவாலிட்டியோட அப்படியே ரெக்கவரி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு டேமேஜுமே இல்லாமல் அப்படியே ரெக்கவரி ஆகிருக்கு ஓகே உங்களுக்கு இப்போ ஒரு டவுட் இருக்கல அதாவது ஃபார்மேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா வந்து நம்ம ரெக்கவரி பண்ண முடியுமான்னு ஒரு சந்தேகம் இருக்கலாம் ஸோ நான் வந்து நான் என்னோடய பென்ட்ரைவில் வந்து ஒரு ஃபைல்ஸ் நான் காப்பி பண்ணி அதை நான் பென்ட்ரைவ் ஃபார்மேட் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு ரெக்கவரி பண்ணிக்க ரெக்கவரி ஆகுதான்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் என்னோடய மல்டிமீடியாவில் இருக்க ஒரு ஃபோல்டரை நான் யூஎஸ்பி ட்ரைவில் நான் காப்பி பண்ணி அதை ஃபார்மேட் பண்ணி ரெக்கவரி பண்ணி காமிக்கிறேன் மல்டிமீடியாவில் நான் எடிட்டிங்கில் அந்த ஃபோல்டர் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நியூ ப்ரொஃபைல் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னோடய சேனலோட லோகோ ப்ளஸ் வந்து கவர் ஃபோட்டோ தான் இருக்குது இப்போ இதை வந்து நான் அந்த ஃபோல்டரை வந்து நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இந்த எடிட்டிங்கில் ஃபோல்டர் நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு பென்ட்ரைவில் வந்து நான் பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம ஃபைல் வந்து பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ என்னோடய பென்ட்ரைவ் வந்து நான் ஃபார்மேட் பண்ணுறேன் ஃபார்மேட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நமக்கு டேட்டா ரெக்கவரி வந்து ஆகுதான்னு பார்ப்போம் அதே வந்து நான் டேட்டா ரெக்கவரி சாஃப்ட்வேரை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம அகைன் வந்து நான் ஆல் டேட்டா அன் டிக் பண்ணிவிட்டு ஃபோட்டோஸ் மட்டும் செலக்ட் ஏன்னா அதில் வந்து உள்ள ஃபோட்டோஸ் மட்டும் தான் இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து ட்ரைவ் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பென் ட்ரைவ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் லோக்கல் டிஸ்க் ஆர் நான் பென் ட்ரைவ் ட்ரைவ் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கேன் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஸ்கேனில் வந்து எந்த ஃபைலுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு டீப் ஸ்கேன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து மாறுது டீப் ஸ்கேன் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து டீப் ஸ்கேன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு டைம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக எயிட் மினிட்ஸ் காமிக்கிது நான் வீடியோ பாஸ் பண்ணாமல் அப்படியே உங்களுக்கு கண்டினியூஸாகவே நான் ரன் பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்கேனிங் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ பென்ட்ரைவ் நமக்கு லோக்கல் டிஸ்க் ஆக காமிக்கிது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ரிமூவ் பண்ண எடிட்டிங்கிற ஃபோல்டர் வந்து காமிக்கிது இதில் நியூ ப்ரொஃபைல் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் கவர் ப்ளஸ் லோகோ ரெண்டுமே வந்து நம்ம காமிக்கிது யூடியூப் கவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் எம்பி அப்படியே எந்த ஃபைலுமே டேமேஜ் இல்லாமல் காமிக்கிது இப்போ எனக்கு வந்து இந்த எடிட்டுங்கிற ஃபோல்டர் மட்டும் ரெக்கவரி பண்ணால் போதும் ஸோ டோட்டல் ஸோ லோக்கல் டிஸ்க் அன் டிக் பண்ணிவிட்டு எடிட்டுங்கிறத மட்டும் நான் டிக் பண்ணிக்கிறேன் டிக் பண்ணிவிட்டு ரெக்கவர் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து நமக்கு எந்த இடத்துல சேவ் பண்ணலாம்னு கேட்குது நான் டெஸ்க்டாப்பே அகைன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஸ்டார்ட் சேவிங் கொடுத்துட்டா நமக்கு டெஸ்க்டாப்பில் வந்து சேவ் ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் ஆகிடுச்சு ரூட் ஃபோல்டரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃபுல்லாக எடிட்டுங்கிறது இருக்கும் எடிட் நியூ ப்ரொஃபைல் நமக்கு லோகோ யூடியூப் ரெண்டு வச்சுருந்தோம் ரெண்டுமே அப்படியே இருக்குது கவர் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு டேமேஜுமே இல்லை உங்களுக்கு அப்படியே ஃபைல் வந்து இருக்குது குவாலிட்டி அப்படியே இருக்குது நமக்கு சைஸ் அப்படியே தான் இருக்குது எந்த ஒரு டேமேஜுமே இல்லை இந்த சாஃப்ட்வேரில் இருக்க இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னா சப்போஸ் நீங்கள் வச்சுருக்க வீடியோஸோ இல்லை இமேஜோ வந்து டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இல்லை வந்து பிளராக இருக்குது உங்களுக்கு குவாலிட்டி சரியாக இல்லை அப்படின்னா இதில் வந்து இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேர் வீடியோ ரிப்பேர் ஃபோட்டோன்னு இருக்குது நான் உங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு ரிப்பேர் ஃபோட்டோ கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆடு ஃபைல்ஸை கிளிக் பண்ணி உங்கள் ஃபோட்டோஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த ஃபோட்டோ டேமேஜாக இருக்குது இல்லை எனக்கு வந்து குவாலிட்டி நல்லா இல்லை ரொம்ப பிளராக இருக்குது அப்படின்னா அந்த இமேஜை நீங்கள் ஆடு ஃபைல் கொடுத்து அந்த ஃபோட்டோஸை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு 